So, simulan na natin yung discussion para sa beams Sa practice, yung slab at yung beam, sabay yung binubuhusan. So, as a result, nag-axila parehas para mag-resist ng load. Kaya ang epekto nun, magkakaroon ng extra width yung beam dito sa taas. Ito yung tinatawag na planche. Ito yun, no? Tapos, yung sa baba naman, ito yung web. Ito naman yun. Kaya kung mapapansin nyo, magkakaroon siya ng shape na letter T. Kaya tinawag siya na T-beam. Ngayon, posible din yung L-shape. Ano daw? L-shape pag nasa corner ng slab. Imagine nyo, corner na to, wala to. So, ito yung L-shape. Meron lang tayo tinatawag na effective clutch. So, kung ito yung book slab, ito lang yung effective na kailangan natin ng speed ng clutch. So, para makuha natin yon, ito yung gagamitin natin. Hanapin natin yung minimum dito sa tatlo, kung ano yung pinakamali sa tatlo. Para sa L-shape naman, ito. Yung L over 4, yung L, ito yung length ng beam. Itong S, ito naman yung clear spacing. So, ito yon. O, yan, ito. nag analyze tayo ng T-beams, dalawa kasi yung pwede mangyari. Yung isa, maganda. At yung isa, maganda pa rin. So, pareha sila maganda. Wow! Yung una, kapag yung neutral axis ay nandito sa flange, kung ito yung neutral axis at ito yung top fiber ng concrete, so, ito yung magiging stress block. Pwede natin itong i-treat as rectangular beam. So, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-analyze ng rectangular beam, lalagay na lang ako ng link sa description sa baba. At yung sunod, pagka yung neutral axis ay nandito naman sa web, hindi na natin ito pwedeng i-analyze as rectangular beam kasi naiba na yung depth ng stress block. I mean, naiba na yung shape ng stress block, hindi na siya rectangular. So, mamaya, analyze natin yan sa pagdating natin sa example. So, punta na tayo sa problem. I-analyze natin yung T-beam. So, dahil meron tayong 6 na 25 mm, ang area ng steel ay 2945.24. So, hanapin natin yung depth ng stress block. Pero bago natin kunin yun, tingnan muna natin kung saan magpo-fall yung neutral axis. So, paano natin gagawin yun? Diba ang compressive force ay 0.85 Fc prime AB. Itong AB, ito yung area ng concrete. So, itong area ng concrete, i-compare natin sa area ng flange. So, area ng concrete equal to 2945.24 times Fy for 20 over 0 0.85 times C prime. So, itong area ng concrete ay 51,974.8 mm square. Check natin ngayon yung area ng flange. So, 1,200 times 100, 120,000 mm square. So, kung ito yung buong area ng flange at yung area ng concrete ay nandito lang, so, yung neutral axis ay nasa flange. Ibig sabihin, iti-treat natin to as rectangular beam. So, kunin na natin yung stress block. Area ng concrete, divide lang natin sa width ng flange. So, 1,200. So, yung depth ng stress block ay 43.31 mm. Kunin na rin natin yung value ng C, A over B1. So, 43.31. 31 over 0 0.85, 50.95 mm. Check natin kung mag ba yung steel. So, Fs is equal to 600 times D. Ano yung D? 450 minus 50.95 over 50.95. So, yung stress ng steel ay 5634.12. So, greater than Fy, so tension control siya. 
So, yung p-value ay 0.9. Tapos kunin natin yung nominal strength. So, PMN ay 0.9 times AS 2945.24 FY 450 or 420 times D minus A over 2. Yung A 43.31 over 2. So, VMN ay 476.93 megapascals. So, ito na yung nominal moment capacity. Tapos, para sa requirement, check lang yung raw minimum, raw actual, at yung raw maximum. So, medyo binilisan ko na yung discussion kasi analysis lang naman to ng rectangular beam at meron ako nun sa mga previous video. I-analyze naman natin to. Una, i-check natin kung saan magkukol yung neutral axis. T is equal to T. Yung area ng concrete. Si AS, 6433.98. Yung FY, 420. Over 0.85. FC prime, 28. So, yung area ng concrete ay 1,000 or 113,540.82. Millimeter square. Yung area ng flange ay 750 times 100. So, 75,000 millimeter square. Kung i-compare natin, mas malaki yung area ng concrete kaysa sa area ng flange. Ibig sabihin, banda rito yung neutral axis. So, tingnan natin yung figure dito sa kanan. Yung area ng flange, hanggang dito, 75,000. Ang area ng concrete, 113,540.82. So, ibabas natin sa 75,000. Ang matitira na area para dito ay 38,540.82. So, ito yung area na yun. Paano natin ngayon kukunin yung depth ng stress block? Ang depth ng stress block ay ito. So, meron na tayong value nito. Itong HF ay 100. So, kunin na lang natin yung depth nito. Di ba ang area ay base times height? So, meron tayong area na 38540.82 at meron tayong base nito na 350mm times yung height. Ito hindi natin alam. So, makakumpute natin yung height 110.12mm. Okay. So, yung A ay 100 plus 110.12 so, ano siya? 210.12. Ito pala. Lagyan natin. Analyze as T-beam. Tapos kunin na rin natin yung C. A over beta 1. So, 210.12 over 0.85. Magiging 247.2 mm. Sa rectangular beam, alam natin yung centroid na A over 2 lang. Pero dito, sa T-beam, hindi na A over 2. So, hanapin natin yung centroid kung nasaan yung compressive force. Hanapin muna natin yung Y-bar galing dito sa top fiber ng concrete. So, Y-bar equal to yung unang area, 75,000. Times yung centroid ng area na yun, 100 over 2. Plus yung pangalawang area na 38.540 or 38,540.82. Times yung distance ng second area galing sa reference point. So, 100 plus 110.12 over 2. Over yung total area. So, 113540.82. So, itong Y bar ay 85.66 mm galing sa taas. So, ibig sabihin, nandito yung compressive force galing sa Y-bar. Para makuha natin yung lever arm, kung ito yung centroid ng steel, so, ito yung kailangan natin, at, uh, denote natin as Z. So, Z is equal to 750 minus Y-bar. So, makukuha natin na lever arm ay 641.34 Millimeter. Ngayon, check naman natin kung nag-yield yung steel. Dito ko na lang ilalagay sa left side. So, FS 
times B, B750 minus C, 247.2 over 247.2. Yung FS ay 1,220.34, so greater than FY. Tapos, tagpas pang 1,000, so yung reduction factor ay 0 0.9. So, PMN equal to 0 0.9 times ASFY 6433.98 times 420 times B minus A over 2. Yung A, 210.12 over 2. So, yung PMN ay 1,615.70 and the Pascal. So, yun na yung PMN. Ang unit pala nito ay naka kilonewton meter. Pero meron pa tong isang solution. Parang ito yung general formula ng kahit anong cross-section ng beam. Gawin natin yung isa pang solution. Pero same pa rin yung problem. Ganito kasi yung gagawin natin. Kung ito yung T-beam, pwede natin silang paghiwalayin. Kung ako lang, ayoko silang paghiwalayin eh. Kasi alam ko yung pakiramdam ng pinaghiwalay. Yung una, yung area ng concrete sa may flange. Tapos, yung pangalawa, yung area ng concrete sa may web. So, kunin natin yung compressive force. So, yung compressive force nito, andito sa may centroid nito. So, compressive force ng flange, gawin muna natin uh, symbolic. So, 0 0.85 Fc prime, ito yung stress. Yung area ngayon ay width ng flange minus width ng web. Tapos, times yung HF. Para dito naman sa compressive force ng web, ito, nandito yan sa gitna ng A. So, 0 0.85 Fc prime Bw times A. So, di ba, alam na natin yung area ng compression, 113, 540.82 mm square. Yung area ng flange ay 75,000 mm square. So, i-analyze natin to as T-beam. Tapos, nakuha na rin natin yung value ng A, 210.12. So, ito yung depth ng stress block. Pati yung C na 247.2. Lagyan naman natin to ng value. So, 0 0.85 Fc prime, 8 times yung uh, width ng flange, 750 minus 350 times 100. So, equal to sa 952 kN. Ito naman, 0 0.85 Fc prime uh, Bw 350 tapos yung stress block 210.12 So, 1750 0.30 kN. So, yung total compressive force na yun, pag pinag-plus natin tong dalawa. Pero may iba kasi ngayon yung moment arm. Para dito sa unang figure, kung nandito yung tension force, so, ano to, D minus HF over 2. Tapos, ito naman, sa kabila, so, kung ito yung uh, T, so, dito, bale, D minus A over 2. So, para makuha natin yung PMN, 952, ito yung compressive force sa flange, times yung moment arm na B minus HF over 2. So, 750 minus 100 over 2. Plus, yung compressive force sa web. So, 1750.3 times B na 750 minus A 210.12 over 2. Equal to sa 1747.64 kilonewton meter so mn pa lang to yung pmn times 0 0.9 yan bali magiging 1615.7 kilonewton meter so same lang din sa unang nakuha natin 